Allora, ritorniamo qui. Beh, eh, stiamo parlando fuori onda dei giovani, eh, sì, sì. che è comunque sempre legato al discorso, perché un po' si diceva tanti luoghi, anche, di, anche negozi, insomma, si chiudono, perché comunque hanno fatto la loro storia, con tutto il rispetto parlando, cioè ci vuole qualcosa di giovane di nuovo. Siamo, per esempio, una città come Padova, è attrattiva di giovani talenti, c'è una università importante, strategica, eccetera, ma i giovani restano su questo territorio se non altro o comunque se ne vanno verso altri lidi più attraenti? Io quello che sto vedendo è questo, abbiamo i negozi, quelli di, insomma, le, delle multinazionali che comunque loro non hanno, non hanno problemi, a dove aprono, aprono, hanno un marchio, hanno un logo e di conseguenza eh, vanno. E abbiamo i negozi tradizionali, la bottega tradizionale che resiste perché comunque è storica, comunque, comunque eh, ci sono dei punti di riferimento che il cittadino, soprattutto il centro, eh, non vuol perdere e quindi che resistono per questo. E poi ci sono tutti quegli altri negozi, negozietti, ma anche molti extracomunitari, soprattutto in periferia e non solo, basta vedere anche il corso del popolo, che hanno tutti prodotti così, insomma, di, 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 di dubbia, di dubbia insomma, eh, come dire, di dubbio gradimento, diciamolo così, anche, anche se comunque vanno. Ma per eh, i giovani invece? I giovani, i giovani al di là dei negozi giovane, della un cosa. giovane, Elena. A prospettive. Allora, è un giovane. È ipotizzabile che per aprire un'attività un giovane deve avere la possibilità di avere dei, dei fondi, qualcuno che lo sostiene, una, oppure la fortuna di avere una famiglia in grado di potergli dare una mano, ma non tutti i giovani hanno questa possibilità. E deve avere la capacità un giovane di individuare un ambito, e oggi è difficile trovare un ambito comunque, che anche se è vero che i giovani sono molto più creativi. Noi stamattina abbiamo fatto un incontro con delle ragazze che hanno partecipato a un progetto della, eh, del concorso donne del lavoro, che il 16 dicembre all'alta forma di Campodarsio faremo la premiazione del concorso nazionale, e loro hanno realizzato un'applicazione che, che è di un certo tipo che mette in contatto eh, utenti e, e fornitori di formazione molto interessante, eh, sono venuti perché hanno bisogno di finanziamento per poter portare avanti il loro progetto, quindi le idee ci sono, ma eh, cosa facciamo per dargli una mano ai ecco. ragazzi? Le banche non danno soldi a, a, chi, eh, a chi ne ha, eh, peraltro apriamo una parentesi, le banche, eh, le, aziende, le aziende non sanno neanche come chiedere soldi alle banche, perché noi ci troviamo in un paradosso in questo momento, abbiamo banche che hanno necessità di dare soldi, perché hanno questo input da parte del... ma non sanno come darlo, perché per darlo hanno bisogno di un certo tipo di garanzie. L'azienda ha bisogno dei quattrini, ma non sa come fare per chiederle, quindi non sa creare un business plan, non sa quali sono i punti di forza per presentarsi in azienda. E quindi abbiamo due esigenze che non si incontrano. Allora, vogliamo mettere in condizione, vogliamo fare incontrare, o vogliamo che tutti viaggino... Cioè, Elena, certo, anche il discorso sicurezza. Tutti. No, per parlare bene, per importante. Cioè, bisogna affrontare le cose in maniera sistemica, consapevole che quando io muovo un anello di una catena, muovo tutta la catena. And allora andiamo fare? sempre più sul concreto, perché così magari anche i cittadini, i nostri telespettatori possono comprendere meglio. Era l'altro tema, quindi io voglio dire, ma le imprese, per finire il discorso dei giovani. Le imprese per esempio territoriali credono al discorso giovane innovazione, siamo ancora in un momento di passaggio generazionale, di difficoltà di questo tipo e quindi sto parlando della sua area, no, delle zone industriali. Le, le aziende comunque credono, eh, però le aziende comunque cercano di trovare sempre degli incentivi per ridurre il costo del personale. E quindi restiamo al discorso lì, o si agisce eh, a livello centrale aiutando. Quindi pure. voglio dire ci sono delle opportunità, le aziende intelligenti punta sul giovane. Il giovane, ma appunto anche sulla donna, la figura femminile nell'azienda è una figura estremamente importante, affidabile e, e non è poco conto essere affidabile in ambito lavorativo, porta fino a fine al compimento del proprio lavoro, eh, collabora, è disponibile. Forse più stabile eh, magari. Più, sì, sì, sì. È la, insomma, invece, Tendiamo sempre a penalizzare, purtroppo si tende sempre a penalizzare il ruolo della donna nel mondo del lavoro, invece è una risorsa assolutamente da, da, da tra virgolette, sfruttare. Beh, voi ne avete tante. Sì, noi abbiamo tutte donne, francamente. Cioè, ma donne, ma poi non stiamo a vedere se siamo in maternità o in maternità. Cioè, quando vengono e mi dicono, ah, Presidente, siamo in, devo dire che sono eh, incinte, eh, sono felice, sono contento, 
è evidente che so che il lavoro che non fa più la persona farà un altro perché mi organizzo in modo tale che questo certo. possa avvenire ma mettere cioè, la maternità è una cosa bellissima possiamo noi pensare di penalizzarlo di... Eh, noi guardi Guarda, abbiamo anche in periodi di crisi, abbiamo gente, eh, gente che da sta, da, da sta, dallo, da, dal, dall'apprendistato, eh, a finire l'apprendistato di tre anni, e noi durante la crisi del 2009 abbiamo comunque tenuto, abbiamo sempre tenuto perché il valore aggiunto eh sì, eh, eh, che è rappresentato dalle persone all'interno delle aziende va alimentato, va sostenuto, va tutelato. Con la, infatti noi abbiamo veramente tenuto tutti con la speranza che quando c'era la ripresa avevamo già personale con know-how e così è avvenuto e abbiamo sviluppato ancora di più cioè non, cioè non bisogna mai reagire alle cose ma bisogna agire anche per esempio il discorso adesso dei, eh, che, di recente dei militari nelle strade eh, viaggiamo sicurezza. sempre nell'ottica di reagire a un problema è evidente che fa piacere avere persone indivise perché sempre, sono sempre un deterrente si può disquisire sul loro utilizzo cattivo o buono ma eh, bisogna vedere le cose in un'ottica sistemica in un'ottica di vi visione a medio termine altrimenti il cittadino ha sempre la sensazione che tu viaggi con scelte assolutamente eh, come dire, d'emergenza secondo eh, per la sicurezza no? La città dove viviamo è una città sicura, il paese dove viviamo è un paese sicuro. <ride> no, noi, noi abbiamo le Prendiamo dal discorso di Milano guarda, che adesso è andato all'onore delle cronache. È, vabbè. è evidente, purtroppo ci sono delle difficoltà. D'altronde, quando una persona non ha lavoro, non ha un posto dove dormire, in qualche maniera deve pur vivere, se non ha possibilità di guadagnare in maniera lecita, deve sopravvivere, guadagnare in maniera illecita, purtroppo. Allora, il punto è, io adesso non voglio disquisire. E credo che a livello generale bisogna che gli amministratori abbiano dei riferimenti più certi rispetto alla gestione, all'ingresso, all'accoglienza, all'utilizzo mm. eh, di, dei, di, dei profughi o dei eh, o clandestini, come vogliamo chiamare, insomma, uno e eh, l'altro. Eh, però il ragionamento qual è? Che ritengo quindi fermo restando che a mio avviso andrebbe rivista, andrebbero messi gli amministratori in condizione di poter fare o meno la propria attività nel proprio territorio, io trovo che sia sbagliato non far professare la, religi la religione, il culto ad altre religioni che non siano quelle nostre. Io per riuscire a avere una pace sociale devo fare in modo che tutti possano esprimere le proprie religioni. Controllando per Naturalmente certi controllando, non fargli fare le riunioni nei garage, negli sgabuzzini, ma in posti di culto ufficiali dove c'è un controllo, dove c'è chi si sa chi entra, chi esce, tutto, ma Elena, soprattutto io devo rafforzare la mia cultura, il mio credo, non posso dire a te non esercitare la tua fede, io devo esercitare la mia, la mia deve essere più forte la tua se voglio che prevalga, e questo è il concetto, quindi è sbagliato, purtroppo visto che ci sono, è sbagliato dire, ma no, ce li abbiamo, bisogna, bisogna, come lo faccio? Rafforzando la mia fede. Ma se non è così forte? Perché ormai è vero. Allora non possiamo, lamentarci, non possiamo lamentarci che uno professi la propria fede se io non ne ho. Ecco, quindi Perfetto, ribadisco, ci... fermo restando, sì. che la gestione dell'immigrazione la gestione è assolutamente inadeguata, abbiamo sindaci disperati, ma abbiamo ehm... attività, visto mm. l'ultimo filmato, quello dell'hotel che gli hanno espropriato, mi faceva pena quel signore là che si è barricato, che non voleva, addirittura lo Stato che si espropria le abitazioni. Eh, questa è una privata, cosa cioè, che vabbè. È una follia, è una follia questa. Ma allora accoglienza diffusa, sprar, eh, oppure un sistema da rivedere a no, livello no, centrale assolutamente a rivedere eh, se io, va, io sono andato all'estero all ho dei, un inizio e una fine della mia permanenza eh, chi vuole andare eh, assolutamente non abbiamo una situazione ma non, i fatti dicono a livello locale comunque si può fare qualcosa è vero che il sindaco non ha dei poteri eh, che, che ha il prefetto però ha i poteri di fare dei, per esempio delle ordinanze eh, ha delle possibilità a mio avviso ha delle possibilità per poter in qualche maniera fare in modo che degli ambiti cittadini non, siano, non diventino dei ghetti perché quando tutto concentra in un certo tipo di situazione diventa un ghetto invece la città deve crescere in maniera armonica deve, cioè, bisogna cercare un attimo
insomma, è difficile, però insomma, sicuramente si deve fare qualcosa. Ribadisco, fermo restando che le normative nazionali non aiutano. Di fatto però nella nostra è arrivato un messaggio. Italiani creativi ma depressi dai politici che li opprimono. Una politica di tasse, fisco e importazione di criminalità non dà futuro neanche per immigrati. E, cioè, che sia una strumentalizzazione, sì, sì. poi anche questi arrivi. No, ma guardi, io condivido per me. Cioè io, è, è così, è così, non ecco, ma la, fare. è così, allo come stato... dice questo, questo mm. signore che ci manda la mail, siamo, chiunque oggi voglia fare qualcosa non è messo nella condizione, cioè chiunque oggi fa qualcosa parte dai problemi che ha e non dall'opportunità. Mm. Vuoi fare un'impresa parti dai problemi, dai permessi, dalla burocrazia. Perché ci sono, sono tanti. Ci sono, capisci? No, hai i soldi e fai fatica a investirli, non è un caso che la gente cosa fa? porta i soldi in banca e non fa circolare il denaro. Non circolando il denaro non c'è benessere perché la gente non spende. Ecco, eh, quindi i politici hanno una certo. grossa responsabilità, ma l'altra domanda insomma, dai, eh, diciamo, no, ecco sì. qua, adesso generalizziamo, eh, eh, beh, eh, però è anche eh, facile eh. sparare sui politici, dai. poi alla fine quando andiamo siamo noi che li votiamo. Bisogna alla fine poi rispecchiano diciamo, quello che è il tessuto sociale perché eh, vabbè, di, di fatto anche l'italiano ha un, un carattere un po' particolare diciamo. un'altra cosa, stiamo parlando sempre di, eh, di questi migranti no? che arrivano comunque di se voglia sono molto concentrati in certe città poi dove ce ne sono tanti eh, Milano ha raggiunto il livello di guardia quindi in un modo o nell'altro ha fatto dire ufficialmente ad Alfano che il livello di guardia è arrivato Ci, cioè, vabbè, è compiacente il, c'è un sistema diciamo, anche politico che si è instaurato però non sono in grado di gestirli, c'è stato un degrado, dopo il periodo diciamo, d'oro del, della parabola dell'Expo sì, adesso sì, stanno sì, riprecipitando nel degrado, Roma lo è, Padova ha rischiato, lo è stato per molto tempo, si è risollevata, adesso entra in una fase di limbo, c'è il rischio nuovamente che adesso con un commissario potrebbero, ne, potrebbero arrivare anche tanti, alcuni hanno paura che vengano riempite delle caserme, che comunque... Eh, ci siano queste concentrazioni anche periferiche peraltro che non, non vanno bene ai cittadini sì, ehm, allora, come li vede? Come noi, non, vede la noi non possiamo pensare che, eh, di non avere a che fare comunque con il, con il diverso da noi e questo un po' è, noi abbiamo peraltro una, una seconda generazione di persone che sono nate in Italia e cioè, quindi... se, sono, se non si integrano perché non vogliono anche integrarsi cioè ma, non, no, ma noi non possiamo cioè, sono, succede no, come, cioè, come se tu poi. venissi a casa mia e cominciassi a mettere i piedi sul tavolo cioè, ma è chiaro che non è una cosa accettabile questa però se tu vieni a casa mia ho la possibilità di poterti sfamare ho la possibilità se ti ospito di poterti far dormire devi rispettare le mie regole devo farti fare qualcosa ecco allora io credo che Ribadisco ancora una volta, fermo restando che purtroppo dall'alto si lavora sempre con l'emergenza, parlo della politica nazionale, ah, anche questa fare. sparata dei militari, sono tutte cose di emergenza, bisogna fare in modo che chi è sul territorio padovano abbia qualcosa da fare, attività socialmente utili. Adesso, sì, adesso dicono che per, ci siano 15 ore in un mese, mi pare che dovrebbero far volontariato queste persone. Io, io credo però... che bisognerebbe che ci fosse una stretta sulle cooperative, nel senso un'attenzione maggiore alle cooperative che gestiscono queste situazioni. Ribadisco, il sindaco non può entrare nelle proprietà private, però fa, può fare delle ordinanze, così come si fanno per evitare che ci sia la prostituzione la sera, le 10 di sera, macchine, non possono, si possono fare altri tipi di ordinanze, delle limitazioni. Quando è che c'è che subentra la delinquenza, quando non c'è movimento di persone, non è un caso che tutti ci dicono da sempre, attenzione non andare là che è solitario, là quando eravamo piccoli, mi raccomando è solitario, B, quando le cose sono buie, diciamo, mi raccomando non andare col buio perché non sai, quando le situazioni, le persone sanno che non c'è nessuno che li sanziona, perché ah, noi abbiamo anche un problema, abbiamo un problema che è la certezza del diritto, Infatti, abbiamo persone che vengono prese, eh, infranate, e poi dopo due giorni o un'ora vengono messe in circolazione. Il punto qual è Elena? Che se tu viaggi in macchina e vedi una, polizia, una pattuglia di polizia, ti viene distinto rallentare. Se tu viaggi per sei per strada e vedi la polizia municipale, ti viene distinto rallentare. Cosa voglio dire? Voglio dire che bisogna far sistema con le tutte le forze dell'ordine, quel poco che ci sono, in modo tale che ci sia sempre una divisa o più divise per strada, organizzando un'attività sulle 24 ore, e non che la mattina ci sono tutti che viaggiano e di notte non c'è nessuno che pattuglia la città. 
il sindaco dice ma io non ho potere di gestire i carabinieri e i poliziotti, d'accordo, ma tu sei il primo cittadino, cosa ti impedisce di poter creare dei momenti di condivisione con l'arma, con la polizia e quant'altro? Nell'ottica del deterre, della deterrenza, non nell'ottica della soluzione al problema, perché purtroppo comunque la problematica che ci sono è anche, è peraltro è anche vero, è un dato di fatto che la delinquenza negli ultimi anni, soprattutto anche con l'apertura la, delle frontiere, è quasi tutta straniera, diciamocela pure. Ecco. Poi ribadisco che sono stranieri straordinari, se ne ripago le tasse, non dimentichiamo che nel fine anni 80 avevamo bisogno di tanta personale straniero in quel momento non ci siamo lamentati che arrivavano cioè bisogna essere onesti nelle cose non può una cosa starci bene quando ci fa comodo e non starci bene quando ci fa comodo ribadisco quando purtroppo a livello statale non siamo tutelati però sono situazioni anche completamente diverse perché faceva comodo ma c'era lavoro per cui è ovvio tutti spostano, come dico sempre anche adesso i giovani, i giovani che possono si spostano verso realtà che possono offrire delle opportunità. E una cosa è chi si sposta anche senza nessuna opportunità o magari con intenzioni già cattive. Perché ci sono, io ho parlato con delle persone Peraltro che vivono. Ma con dei costi, eh, Elena. Eh, con dei Basta costi, saluti dai, i nostri laureati cioè, che, che quanti eh, soldi investiamo sul laureato e poi il laureato va a manifestare i talenti all'estero. Eh, assolutamente. Cioè, veramente siamo, siamo degli spendaccioni noi dimostriamo con questi comportamenti che siamo degli spendaccioni spendiamo dei soldi, formiamo un laureato e poi questo va a fare ricercatore all'estero cioè, siamo una follia questa, è una follia Beh, però eh, adesso padre di famiglia, Luigi sposato con quanti figli? due, due splendide ragazzi due figli li manderà all'estero o li costringerà a restare no, a meno io, che non facciano eh, sì. i passaggi generazionali in Italia senza prospettive io ogni volta che vado o in vacanza perché sono nato in Calabria anche se insomma, ormai sono mm. come sai veneto di adozione o eh, vado, vado all'estero ho paura sempre che, che, che possano conoscere qualcuno che non sia padovano perché io sono, sono andato via giovanissimo da casa ho girato in giro per l'Italia e quindi so la sofferenza di mia madre e mia moglie altrettanto che è straniera e quindi di conseguenza è stato, quindi noi vorremmo che i nostri figli rimanessero qua ovviamente per rimanere bisogna che abbiano le, le condizioni eh, ma se le condizioni girare. non si presentano no eh, no bisogna creargliele eh. non ci sono, non, ci sono <ride> non si transige e comunque è importante che loro siano felici però non posso pensare non posso pensare che non possiamo avere un futuro migliore per i nostri figli Dobbiamo, noi abbiamo l'obbligo di pensare ai nostri figli, non dobbiamo essere egoisti a pensare a noi stessi, cioè, bisogna che pensiamo come li possiamo aiutare, possiamo aiutare creandogli delle opportunità, aiutandoli, creando una società che sia, come dire, eh, che sia eh, recettiva dei loro talenti. Perché altrimenti i talenti vengono mortificati. Eh, lo so, infatti. Allora, eh, pubblicità pochi secondi, poi ritorniamo insieme per tirare un po' le fila delle questioni.